waarmee ons bezig is, en dan hopelijk op die scherm kan julle ook mooi sien, so ek hou nie daarvan om dadelijk weg te spring en nie te sê, sjoe, daar gaat ons in, um, ons gaan nou um, oefeninge doen nie, ek hou daarvan om nie gaf een bykie julle terug te bring na die, na die onderwerp self toe, so dat julle net julle, julle idees kan um, rondom die, die onderwerp kan kry, en so lang begin in, in die rechte um, hulle lijne begin denk. Um, so, as ons gaan kyk na die content vloeistaat, dit vorm deel van ons vraagstel 1. Um, vraagstel 1 uh, kan nogal een moeilike vraagstel wees van julle, maar ek sê altyd hoe meer julle oefen, hoe beter sal um, julle die, die, die vraagstel kom beantwoord en waardig. So, so, hoe meer julle oefen, hoe beter vir julle. So, content vloeistaat sal een redelike een gewichtige vraag en enige vraagstel wees in vraagstel 1. So, kom ons begin, content vloeistaat, content vloei, Wa, waarna kyk ons? Ons kyk na die content van enige maatskapie, nee, ons kyk hoe dit vloei en hoe dit um, in en uit gaan. So, dit is waarom julle, julle denk die hele tijd moet terug, is content, geld. Wat kom in, wat gaan uit? So, hoe word content gegenereer vir die maatskapie en hoe spandeer die maatskapie hier die content? So, dink altyd aan geld. Ek sê altyd, wie hou nie van geld nie? So, as ons aan geld dink, kyk ons na maatskapie, wat kom in, wat gaan uit? Nou, ook as ons dink, en asseblief, sê vir my, as ek te vinnig gaan, um, ons het nou vir julle al in graad 10 voorgestel aan die inkomste staat, en die balans staat van die eenman saak, ons het ook gekyk na die um, inkomste staat en die balans staat vir uh, vernootskap. Nou, as ons die content vloe staat um, gaan optrek en ek sê gewoon ek populate, want ons gee gewoonlik vir julle die is daar een uh, uh, half voltooide content vloe in die examen waar julle seker en goed gaan moet bereken. Al die inlichting wat ons moet in ons content vloe staat insleetel of inteken, kom eindelijk op die einde van die dag van ons inkomste staat en balans staat af. So, ek kan, ek kan nie meer klem daarop le, dat dit is baie belangrijk dat julle weet hoe een inkomste staat lyk en hoe een balans staat lyk, um, vir al die formate van die twee, waar is wat sy inlichting vervat in al twee state, um, hoekom ons nog steeds sien van julle sikkel met die content vloe is, julle ken dat nog nie die balans staat uh, en die inkomste staat baie goed nie. Nou, um, dit is waar ek saam mee begin is. Ook vraag stel jy in balans staat, inkomste staat, julle moet daar twee state goed ken om dan die content vloe staat. Um, um, so, uh, figures wat nou nog nie um, ingevul is nie te gaan bereken nie. So kom ons kyk, ga die content vloe, ek sê gewoon ek daar is drie um, hoof um, opskrifte in ons content vloe staat of, of um, kategorieën wat ons moet na kyk. Ons eerste een, en jullie moet ook weet wat die kategorieën is. Nee, ek kan vir julle heel moendlik in die examen net vraag beleggingsaktiviteiten. Dan moet julle weet, um, wat is beleggingsaktiviteiten? As julle nie gaan weet wat die beleggingsaktiviteiten nie, gaan julle nie die vraag kan antwoord nie. Want daar ons beweeg bykie weg van ons vraag, waar, waar ons vraag doen een vol, vol, uh, uh, volledige content vloe, waar um, as ek nou vraag, jy vraag van 9 punte vir beleggingsaktiviteit, dan moet julle weet, en wat wil dit bezigheid bele? Um, so kom ons kijk, gaan naar die 3. Ek sal begin by nummer 1, jou bedrijfsaktiviteite, en bedrijfsaktiviteite, kyk na um, die belangrijkste is die inkomste bedieningsaktiviteite van maatskapie hoe dit verband om met die hoofddoelstelling van die onderneming, die content wat dier die bedrijfsaktiviteite genereer word, en ons kyk gewoon ek, um, na nood dan om een, vir jou content vloe, en dan hoe ons jou rente, jou dividende, en jou belasting, daai drie is baie belangrik, jou rente, jou dividende, en dan jou uh, belasting, inkomste belasting betaal. So dit is jou be bedrijfsaktiviteite, jou dag tot dag, En ek vraag gewoon, ek my kinders in my klas, wat wil jy eendag in belee? Misschien wil jy as individie eendag belee in huis, of jy wil belee in meubels, jy wil ook belee in um, enige um, toeristing, maybe ook een voertuig, 
sien jy, al wil jy vast depose toe het, al wil jy cryptocurrency gaan koop, I mean, maar dis belé, nee, wat belé ons in as individue, so as jy jou self eers kan afvra, as individue, waarom jy wil belé een dag, net so sal maatskapie in hierdie goed belé, so sal maatskapie sal grond en gebouwe koop, voertuie, toeristing, en dan kyk ons gewoonlik na die laatste, en die vaste depose toe, het die vaste depose toe opgegaan, of afgegaan. As hy opgegaan het, beteken het, ons het meer belé, so dis a kontant uitvloei, en as die vaste depose toe verminder het, van jaar tot jaar, beteken het, ons het geld terug ontvang, so ons het minder belé, en omdat ons die geld terug ontvang het, is ons die invloei. En dan die laaste enigie, die laaste kategorie, en die mindere kategorie, is die financiering. So ek sê gewoonlik, as jy enige kaart wil gaan koop, bitter min mense vandag kan ek kaart kontant gaan koop. So again, individie, as jy een kaart wil gaan koop, gaan jy financiering nodig hee vir die kaart. So jy gaan dalk na bank toe wil beweeg, en sê, asjeblief, help vir my om hierdie kaart te koop. So hulle gaan dan vir jou een lening gee, nee. So lenings is nummer 1, een financieringsaktiviteit vir maatskapie ook. So ons kan kyk na lenings, as die lening opgaan, beteken het ons het meer geleen, ons het geld ontvang, of as die lening afgaan, beteken het, ons het die lening ons betaal, want ons skuld na die bank minder. Ook, as ons aandele uitreik en verkoop, dit beteken die maatskapie verkoop aandele, dit beteken ons krij die geld as maatskapie, onthou, ons doen die kontant vloe vir die maatskapie, en dan as die maatskapie aandele terugkoop, so hulle koop die aandele terug van bestaande aandeelhouwers, dit beteken ons moet die geld vir hulle, nou ons gee vir die aandele, nee, en dit beteken geld beweeg uit, en ek wil nie daar gaan stilstaan, onthou hierso, ons kyk na kontant, ons deel het nou nie meer op in jou gemiddelde prijs per aandeel, en jou boog gemiddelde prijs per aandeel nie, ons kyk na wat betaal ons, ons betaal ons die volbedrag vir die aandeelhouwers, so die volbedrag sal uitgaan, So dit is net in een nutshell die drie hoofkategorie en dan onder bring ons ons alles saam waar jy jou saldo in die begin het, jou saldo in die einde het en jy kan sien dat dit is die relaas drie reik reels daar. En daai is gewoonlik, jy gaan baie sien vandag, jy gaan die woorde copy paste, copy paste, copy paste gebruik, want as jy jou werk geken en jy ken jou formate en dit is weer eens jou formate vir alles in het staat, jou inkomste staat, land staat, content vir die staat, jou formules vir jou bewerking vir as jy jou financiële state ontleed, as jy al daar goed mooi ken, dan is dit letterlijk mees van die tijd cut and paste. So, net vinnig die bedrijfsaktiviteite weer eens, waar kry ons die inlichting vir jou bedrijfsaktiviteite, dit is die belangrike en die moeilike reden die kiepie, want dit word gedeeld tussen die inkomste staat en die balans staat, so ons moet net mooi gaan lees in die inlichting van soek, jou beleggingsaktiviteite gaan gewoonlik uit jou balans staat uitkom, net so jou financieringsaktiviteite, jou belegging gaan gewoonlik by jou bate kant wees, soos jy kan sien jou nie vaste of jou nie bedrijfsbate is, en dan jou financiering gaan gewoonlik jou equiteit wees, en jou nie bedrijfslaste, soos dit daar vir jou lenings. En dan, as ek vir julle allemaal een goeie tip kan geef vandag, is as ek hierdie hele formaat na die kant toe kan skuif, gaan jy vir my kan opse, van reel nummer 1 tot reel nummer laaste, wat is die reel? Ek sê gewoon, vir my kinders, hoe beter jy hierdie voormaak ken, hoe minder gaan jy al kans wees, dat jy fout gaan maak, en hoe vinniger gaan jy dier die inlichting kan werk. So ek gaan gaan vir julle weer die voormaat gee, so. So as jy gaan kyk na die voormaat, ons het weer eens ons drie kategorieën, die boe is die kontant vloe uit bedrijfsaktiviteite, dan het ons kontant vloe uit beleggingsaktiviteite, en dan het ons kontant vloe uit financieringsaktiviteite, 1, 2 en 3. En dan sê ek gewoonlik, onder elk een van die is daar vier goeikies wat ons moet onthou. Nou, as ons kyk na nummer 1, en dan moet ek het highlight, en nummer 1 is nou jou kontant vloe uit beleggingsaktiviteite. Jy gaan sien, ons het nooit aan nummer 1, en eindelijk wil ek nie, jy moet net focus op nooit aan 1 vir die kontant vloe. Ek wil nie, jy moet te veel leer nie, ons gaan net nooit aan 1 leer, en die rest gaan ons weer middel van ander maniere bereken hoe ons belasting betaal, ons dividende betaal, en rente misschien betaal. Maar daar is nooit dan nummer 1, so dit is jou eerste dingetje onder dit, rente betaal, belasting betaal, en dividende betaal. So as ons gaan kyk na betaal, nee, ons moet altyd onthou dat daar hakkies is as ons betaal. Nou, hier is net hier eens die formaat, so ons gaan bekend in een werk, 
in die content vloe, om seker te maak, ons buis te al ons bewerkings ook, en om daar ook weer eens te gaan sien, en nou, my laaste sinnekie, as content uitvloe, dus as ons aankoop, of betaal, moet daar hakkie wees om die getal. Nou, content vloe uit beleggingsaktiviteit, is die tweede kategorie, en ons gewoonlik vier, wat al kan voorkom, maar ons gebruik gewoonlik drie, maar ek gaan nou sê, dat is vier, alhoewel jy nie drie sien, So dit is vaste wat is as ons het aankoop, onthou as ons aankoop, beteken dit geld verlaat die maatskapie. Ons kan ook opbrengings ontvang, of geld ontvang, onthou die woorde hier, en die formaat is nie cast en stou nie. Jy kan dalk die bewoording die jy verander, om vir jou te pas, so dat jy het makkeliker kan onthou. So as ek wil sê, opbrengings van wat is verkoop, dit is baie mooi, baie goeie Afrikaans, jy kan ook sê, geld ontvang, vir voertuig verkoop, of kontant ontvang van verkoop van grond en gebouwe. So jy kan enige iets sê, net so lang ook al die staat lees, verstaan wat hulle lees, nee. So dit is nou 1 en 2, nummer 3 kan wees, beleggings wat ons terug ontvang, of verhoog, of ons verhoog ons beleggings, ons vermeerder het, ons verhoog, gee kontant vir die belegging en vaste depose toe. Sien jy, daar kan een of twee wees, betekend kan ons sê, ons bele en ons ontvang terug, so dan betekend het eindelijk ons sê twee. Nee, selfde met jou kontant vloe uit finansiering, dit is gewoonlik jou aandele finansiering, dit is ons maatskapie finansier, ons het nou nou gepraat oor as jy kar wil gaan koop of huis wil gaan koop, dan jy het finansier dier die lening by die bank aan te gaan. Nou, hierso gaan ons nou kyk, op opbrengs van aandele bijvoorbeeld, as ons aandele verkoop. Of, ons kan een lening betaal, as ons een lening betaal, weer eens, lening betaal beteken, ons gee geld terug vir die bank, as ons opbrengs uit die langtermijn lening kry, is het geld om in die bezigheid in, en dan laastens, nee, onthou, ons kan ook aandele terugkoop, sien, dit is die vier een, hy is nie op my, op my kontant vir die staat hier nie, maar onthou, opbrengs van aandele, ons kan ook terugkoop, so, daar moet ek net een noodtuikie maak en sê, ons kan ook aandele terugkoop. En onthou, ons koop terug tegen die, met tegen die volle bedrag, nee. Nie net een gemiddelde of een boog gemiddelde, nee. Nou, ek gaan nog so 5 minute met julle praat, en daar gaan ons kyk na paar oefeninge saam, ek gaan vir julle werk gee, ons gaan met die saam werk, ons gaan kyk, of ek nie al die werk hoef te doen nie, ek voel julle is nou bezig amper om na te doen, julle is eindelijk al so na by aan die eindexamen, julle moet begin elke dag, bykie werk aan rekening, en ek sê gewin op my kas, vat so half hier elke dag, het meen, dit is 2,5 uur, 3 uur as jy saardig insluit, so, jy kan verherig dier, een ou vraag sal werk in die week, dan is dit nie so baie nie, een half uur elke dag, jy werk bykie, werk bykie, werk bykie, en hoe meer jy kan oefen, hoe beter gaan dit vir jou raak, jy gaan sien, net nog laatst is die, die kontant, gegenereerd van bedrijwighede, dit is wat ek nog gedoen het voordat ons aanbeweeg, is weer eens die formaat, en ek gaan gaan so met die hele formaat vir julle wees, is net hoe wens voorbelasting, nou want ons gaan soek voorbelasting, as ek vir jou nabelasting gee, en ek gee vir jou belasting, moet jy ons laat weer by mekaar tel, nee, so altyd voorbelasting, betek jy gek jy vir presentatie van die belasting, dan moet ons altyd gaan sê, what you want over what you have, wat soek jy over wat jy het, nee, Altyd, what you want over what you have. Ek sê altyd, dit is een formule wat jy altyd kan gebruik. As jy iets nie soek, jy soek al kou 100%, jy het 30%. Wat doen jy sê, wat jy soek is 100%, wat jy het is 30%. Maal my dan die bedrag gegee as dit jou inkomstebelasting is, dan kan jy ons jou voorbelasting kry. Want voorbelasting is 100%. Ons gaan nou nou kyk na voorbeeld soos dit. Dan het ek rente betaal, waarde vermindering, onthou, hier moet ek by tel, add it by, I have to add it in, want dit is nie content nie. Don't know, sorry. So, bedrijfs, wins voorbelasting, we have to add in those three, and then we get the total bedrijfs, wins voor veranderings, and then, as ons verder gaan kyk, na jou bedrijfs, kapitaal, bedrijfs, kapitaal, is waar jy kyk na jou voorraad, as jy voorraad vermeerder of verminder, 
ook so jou handels en ander ontvangbaar is, en dan jou uh, handels en ander betaalbaar is. Daai drie kies moet ons dan gaan kyk, dit kom van jou um, balans tot af, wat jy moet onthou, is ons sluit vooral met die handel en ander ontvangbaar is en betaal is. Moet ons altijd onthou, ons sluit jou inkomstebelasting uit, en ons sluit die dividende uit. Oké, okay, so aandeelhouders met dividende moet ons uitsluit, en die inkomstebelasting moet ons uitsluit. Altijd, 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 hoekom, is altijd die vraag, want die hoekom, beteken ek, werk met belasting en dividende, heel te mal apart, en as ek het nou hier gebruik, en ek gebruik het in my nood aan nummer 1, dan beteken dat ek het twee keer gebruik, en dit is ons dan nie recht, en ek kan nie sêker dat ek het twee keer gebruik, en sêker dat ek het drie keer gebruik nie. En dit is die nota wat ek wil hee, jylle moet leer, die res, die nota is nummer 2, 3, 4 en 5, gaan ons bykie oefen, op een ander manier, ek sal nie sê, jylle moet dit definitief gaan leer nie, ons gaan kyk op een makkelijke manier, hoe om met die nota te werk. Dan laastens, um, wenke, jylle kan gaan gesam met my lees hier so, wenke oor berekening van betaling, soos uiteengezet, dividende, waar makkelijk om te onthou, ek gaan tel daar twee maniere wees, dit is gewoon like laasjaars, sy, sy finale dividend, nee, laasjaar sy finale, en die jaar sy tussentijds, dit is wat ons moet betaal, want gewoonlik in die einde van die jaar, die finale dividend vir die jaar, gaan ons moet eerst volgende jaar betaal, dan tasbare bates, kyk altyd dat ons uh, nota nummer 3 kan doen, nota nummer 3, um, vooral met jou uh, boekwaarde, draaiwaarde aan die begin en die einde, en dan as ons aankoop, ons het waarde en vermindering, of ons het verkoop, dit gaan in die middel, ek gaan vir julle nou mooi wees om daai te gebruik, en dan terugkoop van aandeel het ek weer eens gesê, die werkelijk bedrag betaal, die volle bedrag betaal, en dan kontant en kontant equiteit, kyk, altyd, maar altyd, maar altyd, of daar ook een trokke bank is, nou oor onthou, het oor trokke bank beteken, dit is negatief, en ek kan die klein, kleinkas, of ek kan die um, um, geld in my tul, so my wisselgeld, ek kan dit altyd inbetaal, in my oortrokke bank as ek moet, so gaan kyk altyd, jy moet altyd een berekening vir my wees, want ek is daai in een vijf punte, en dan soos ek gesê, het sit altyd as kontant vloei, sit dit altyd in hakkies. Nou, ek wil hee, jy moet gaan gau so drie minuut vat, nee, en daar wil ek vir Bishop Leibes vraag om nummer 1.1 te doen, Saks en C, 1, 1, 2 en Roosendal, 1, 1, 3. Um, net vir een bykie starter. Ek sê gewoonlik hierdie, hierdie langer type vraag soos kontant vloei, as gewoonlik so starter, nee, so klein happy wat jy kan kry, net om jou liste te maak vir die, vir die vraag, en dan het jy gewoonlik soos die main koos, en dan het hy keer hier aan die einde um, uh, nagerecht. Het hy keer dat raar ons die nagerecht in die main koos om, maar hier is rarig gewoonlik so drie of vier punte van elke vraag en hier moet jylle focus om die punte te kry, dit is rarig nie, moeilike punte nie, as jy jyself um, focus, en jy denk oor wat jy lees, dan behoort jy jylle hierdie punte te kry, so kom ons kyk of jylle gauw dit kan doen vir my, gaan vir jylle so 2 minute, 3 minute gee. Jylle kan altyd net jylle um, antwoorde in die, in die comment box in sit, as jylle voel jylle wil sommer amal antwoord, jylle is meer as welkom om amal te antwoord, um, so ek sien al die skole is hier soos oor, ek het gesê, please jy blijf is, jylle kan die eerste ene keer doen, so ek sien die tweede en roos en al die derde en, maar as jylle al drie gegaan wil invul, want daar geef jylle so drie minuten net om jylle self te orienteer voordat ons um, die vraag gaan aanpak. En die volledige vraag C, vier versla of state, word verskaf as opties waarin elk van die volgende item sal verskyn, kies die financiële staat of verslag, en skryf slechts die, die letters A tot D langs die vraagnummers in die antwoordboek neer. So jylle moet kies van die A, B, C en D, wat pas by 1, 1, 1, 1, 1, 2 en 1, 1, 3, dit is raar en baie makkelijk, en moeilik nie, jylle kan dit baie vannig uittik, en dan kan jylle vir my sê of jylle vol punte 3 uit 3 gaan kry vir hierdie en 3 uit 3, hoopelik vir julle allemaal, want dit is rarig een lekker vraag. 
Um, en een vraag waar jullie raar die, die punten kan krijgen. Zo, so, uh, ek gaan nou aanbeweeg, kom ons kyk, gaan gaan so na die contant restart toe, die, ach, sorry, die, die eerste ene keer is 1-1-1, verbale verduideliking van die activiteiten van de maatschappij um, voor die afgelopen jaar. So, as ons daarna gaan kyk, die verbale verduideliking, kan ook een geskrewe verduideliking wees, nee, maar dit komt gewoonlik van die directeersslag af. So, dit sal sê nummer D vir daar ene keer, dan oninbare skulde ingevoerde gaan gewoonlik naar jou omvattende inkomsten staat toe, uh, of jou inkomsten staat toe, onthoud, die staat van omvattende inkomsten is die self as een inkomsten staat, so gaan sê dit noem het B, en dan die laaste een is jou nette boekwaarde van die vaste baard, dus die vaste baard is nette boekwaarde, waar gaan ons dit gewoonlik inskryf in jou financiële positie, jou staat van financiële positie wat die self teken as een balans staat, so dit sal dan serieus. En dan een contant vloei, ons hou dit sal wees as ons goeikies aankoop, um, sowel voor ons om betaal versekerde dinge, of as ons geld gaan ontvang. Ek hoop nie, daar is enige vraag daarom, Trenti, die, die enigste een wat ons nou, uit, wat ons nou hier uitgesluit is, is jou auditverslag, jou auditverslag weer eens, gaan kyk na jou auditverslag, ons is bezig met, um, met traastal 1, Auditverslag, hulle gaan gewoon een paar uh, vraag daarover vraag, um, is het gewantificeerd, is het nie, gaan kyk wie gee wat de opinie, wie werk vir die maatskapie, wie stel wat uh, auditeer aan, wie werk uh, vir die aandeelhouwers en wie stel hom aan en wie is hy, gaan, gaan leer bykie daai auditverslag, die, die, die opinies wat kan gelever word en wie werk vir wie. Weer eens, as jy een paar ou vraag sal gaan deurwerk, gaan jy dit definitief um, makkelijker vind. So kom ons kyk nou na nou vraag nummer 1.2, nou ons doel van vandag was nie eindelijk om um, op hierdie type vraag um, te focus nie, maar ek heb hierdie planning gaan doen en ek denk ons het genoeg tyd, ons het nog meer as een uur, ek wil graag een beetje tyd vir julle gee om te werk steeds, maar ons het nog genoeg tyd um, om gaan gaan na hierdie vraag te kyk. Nou as ons nou gaan kyk, um, na hierdie type vraag, hulle sê, ons bezig met Orange beperk, en hulle sê, die inlichting het betrekking op die financiële jaar geëindig 29 februari 2020. Nou, ek sê gewoonlik, hierdie vraag is letterlik cut and paste. As jy kan cut and paste, nie weet wat sy formule jy het, en wat sy, wat sy formule jy moet gebruik, kan jy die punte kry. Nou, ek sê gewoonlik, sadly vir my kinders, sadly, denk jy, o, ek kry daar, daar formule blad, Mm, ek krij, ek krij daar vir julle blad, altyd, yes, jy doen, maar weet jy wat jy doen, weet jy wat jy lees, wat, weet jy wat is op daar vir julle blad, so ek sê gewoonlik daar vijf kategorieën, gaan leer die vijf kategorieën vir um, jou, um, wanneer jy jou uh, financiële staten analyseer, dat is uh, vijf, en weet wat val onder alke vijf, ons gaan nou nie, ons nie tyd om na, na al vijf in diepte te kyk, en wat val onder wat, soos jou liquiditeit, dus jou winsopslagte, jou skuld, en equiteit, uh, ons kyk nou nie na al daar, nie, so ek gaan nou nie in, in die deel daar aan gaan nie, maar kom ons kyk in gegeven, skuld, equiteit, is gewoonlik jou die bedrijfslaste, en ek gaan dit net um, afrond, nie bedrijfslaste, een oor jou um, aandeelhouwers belang of jou totale aandeelhouwers belang is gewoon ek jou kapitaal en jou um, inkomsten wat jy nou moest nog nie uitbetaal het. Nee, nee, kom ons kijk hoe jy so is dit. So jy soos jou aandeelhouwers belang, jou gewone aandeel kapitaal en jou behouwe inkomsten. So ek ga gaan vir julle kaart en peist. Hier so is hy, want dan daar hierdie twee kies wat ons by mekaar getel het, hierdie twee, ons by mekaar getel en jou aandeelhouwers belang gekry, en dan had ons ook een lening van 900.000. Nou, as jy nou gaan kyk, omdat ek my formule ken, en ek gaan nou gaan gauw hierdie vier som jylle doen, en dan gaan ek vir jylle bykie werk gee. So, as ons gaan kyk na daai bedraal, jou, jou 900.000 en jou 8.980.300, en ek gaan gaan gauw sommer net skip na die uh, memo toe hierso. Soos jy kan sien, jou skuld equiteitsverhouding is letterlik waar jou lening plaas teen oor jou uh, um, jou equiteit, en dan vat jy jou links, gedeel dier jou rechts, so jy deel links dier rechts, en dan ga jy ietsie 
tot een kry. So weet, een is altijd aan je rechterkant. Een is altijd, maar altijd, en altijd aan je rechterkant. En als je dan je linkerkant, deel je rechterkant vat, dan gaan je moest iets krijgen tegen weer een. So as jy jou, jou um, as jy na jou uh, getalle hier kyk, sal jy sien jou 8, amper 9 miljoen is baie groter as jy 900.000, so jy moet so baie kleiner as 1 kry aan die linkerkant. Nee, so dis 0.1. En daar is drie makkelijke punte. Die moeilike gedeelte van, van, die, van die werk waar jy um, analyse doen op jou state is, jy moet jou bouwde neers op die stoel, en jy moet hierdie uh, formule sit en leer. Nee, dit is die groe ding. Nou die volgende ene, um, wil ek net gaan gewees spring en sê, oké, okay, die volgende ene is jou verdienste per aandeel, nee? Verdienste per aandeel, so ek moet nou gaan kyk hoeveel aandele ek het die so aan die einde, um, en my formule op die formule blad sal sê, wins na belasting gewoonlik. Oké, okay, dit is jou verdienste per aandeel. Nou, as ek nou gaan kyk na die inlichting hier so, hier so het ek net toe inkomste nabelasting, kom ons gaan kyk, Oh, so sit hy, so ek gaan sê, uh, dit is, daar is die bedrag hier, ek wil nie gaan dubbel seker maak, is dit so, waar is my aandele, kom ons kyk, hier is my aandele, die gewone aandele kapitaal, het op 1 maart, uit 800 gewone, 800.000 gewone aandele bestaan, en die verder 200.000 aandele is, tot die datum uitgereik, so as ek gaan kyk, daar is die 1 miljoen, dit is hoeveel aandele ek uitgereik het, maar nou sê hulle ook, op 29 februari het die maatschappij 90.000 aandele teruggekoop tegen 81.000, want meer as die, gewa- die, uh, as die waarde van die aandele gebaseer op die gemiddelde aandeleprys van 9 en 10, het die aandeelhouders kwalificeer vir finale dividende. Nou as ons gaan kyk, het die aandele was deel van die hele jaar, en dis kom ek sê 800 plus 200 en dis die miljoen, want hou, hoekom, hoekom sluit ek hier die 200.000 um, in, want ek het dit al reeds op 1 maart verkoop, maar toe ek terugkoop, was dit die laaste dag van die financiële jaar. En dan die laaste een wat ek moes gaan kyk het na, is jou inkomstebelasting, daar is jou inkomstebelasting, en dit is jou inkomstebelasting na belasting. So as ons dan gaan kyk, 968800, en daar is dit 968800. So dit is eindelijk al wat jy hoef te gedoen het, jy het nie eers hierdie berekening nodig gehad nie, want hulle het reeds vir jou die uh, bedrag hier gegeen na belasting, nee, die 9, 6, 8, 800, sien jy, so as jy gekat en peist het, want jy weet het is na belasting, dan kat en peist jy hom, jy gooi hom daar in, sien jy, jy soot kom in gegooi, en dan het ek net daar gedoen, as jy gesikkel het met die aandele, nee, as jy gesikkel het met die aandele, gaan jy nog 6 tenminste 2 punte kry, sien jy, 2 punte, vir kat en peist. Nou die dividend uitbetalingskoers, moet ek nou gaan kyk, wat het ek uitbetaal, en ek sal gaan gewoonlik gaan kyk, wat het ek uitbetaal, kom ons gaan kyk na die dividende gegaan, nou, as ons gaan kyk, hier soos dividende sien ek, hier so is, um, 28 cent, en hier is 12 cent per aandeel, sien jylle, dit is, um, 40 cent per aandeel, 40 cent per aandeel, um, en hoeveel aandele het ek in die publieke hande gehad, so as ek nou gaan kyk, weer eens hier die gewone aandele kapitaal van 1 maart is 800.000, gewone aandele bestaan uit, uh, uh, sorry, en verder 200.000 is uitgereik, so dit is die miljoen aandele, nee, en as ek hier verder gaan lees, hulle sê op 29 februari, het die maatskapie 90.000 aandele teruggekoop, tegen 81.000 rand, meer as die waarde van die aandele, gebaseer op die gemiddelde aandeelprys van die garantie per aandeel. Hierdie aandeel hou ons kwalificeer vir finale dividende. So, hierdie 90.000 aandele, hierdie 90.000 kwalificeer toch vir die finale dividende van 12 cent. So, hulle gaan nog steeds die, die 12 cent per aandeel kry. So, as dit nie so was, nie was dit een bykie een moeiliker uh, bewerking, waar jy eers die 28 cent en dan die 12 cent apart moes gedoen het, maar kom ons gaan kyk, gaan na die memo, en dan wees ek vir jou hoe makkelijk dit is, jy kat en peis die 40 cent, en sien jy, ek het gesê 28 plus 12, en dan hoeveel aandele het jy dan, en, per aandeel, hoeveel het jy um, dividend uitbetalingskoers, wat was jy um, verdienste per aandeel, onthoud, dit is die dividend 
uitbetalingskoers, dit is waar je dan die 40 cent vat oor wat um, jylle verdienste per aandeel was, wat was die verdienste per aandeel nou alweer, dit was 97 cent, en so sit hy, sien jy, so ek, wat ek ook al daar gebruik het, sit ek daar in, en dan gaan ek my kringkeeping kry. Weer eens, as jy gesikkel het met die onderste gedeelte, weer is jou dividende op jou, ver, uh, jou verdienste per aandeel, en dis ek my aandele ou uh, dividend uitbetaling koers bereken. So, ek kan vir julle sê, um, hier die dividend uitbetaling koers, um, waar jy jou verdienste per aandeel op jou dividend, oh, sorry, jou dividend per aandeel op jou verdienste per aandeel sit, dit word meer en meer en meer gevra. So, so kyk na hier ene kie, ek sal sê, is nogal een belangrike een, um, omdat dit vir die laaste paar jaar elke keer gevra word in die eindexamen, dan jou persentatie opbrengst op gemiddelde equiteit, um, weer eens jou opbrengst per aandeel gemiddelde equiteit, nee, so as ek gaan kyk na die vraag weer, en miskien moet ek het eers hier so lees vir julle, persentatie is 100 op 1, opbrengst op gemiddelde equiteit, en dan kan ek weer eens my gemiddelde equiteit, wat ek gaan so my, so my blauw gebruik, hier soos my equiteit aan die begin van die jaar, want daar einde van laas jaar is begin van die jaar, en daar soos daar, en so ek gaan daar twee kies gaan eerst kat en peist, jy is 7.411.589.300, so gaan daar twee kies gaan gaan hier so sit, en onthou, kat en peist, kat en peist, en as jy kan sien, ek sê maal met de half, of deel dier twee, om die gemiddel te kry, en dan wat is het jou wens na belasting, sien jy, die kat en peist, waar het ek daar bedrag gekry, as ek gaan kyk na my inkomste staat, in netto inkomste na belasting is 8,8800, en dan maal ek het met de 100, en dan krijg ek my 11,8%, wat redelijk een goeie, um, goeie gemiddeld is, um, vir my aandeelhouwers, is een goeie opbrengs. Ek hoop, jylle kon sien dat, dit nie te moeilik is, om een redelike paar punte hier te kry, um, nie, maar jylle moet definitief gaan sit, en formules leer. Maar nou, na vandagse eindelike werk, ons gaan nou kyk na vraag 1.2.2, jou kontant vloe staat, jou kontant vloe staat, op 29 februari 2020, baie belangrik, hulle sê, voltooi hierdie kontant vloe staat. Alle kontant uitvloeings moet tussen haakies getoon word, om volpunte te kry. Nou, jylle, Ek hoef dit nie eers vir julle te sê nie. As julle nie hakkies gaan gebruik nie, gaan julle nie die punte kry nie. As het een uitvloei is, kontant dat uitvloei moet in die hakkie geplaas word. Nou, voordat ons aangaan, wil ek net vir julle hier so wees, hier is die kontant vloei staat. En sien julle, daar is reeds een paar vertraal vir julle ingevul, soos julle kan sien, en dan kan julle sien dat um, daar is een paar grijs blokke. Wat beteken hier die grijs blokke? Hier die grijs blokke beteken, jylle hoef dit nie in te vul nie. Ok, so ons hoef niks daar te doen nie. Nou, ek sien het meer en meer soos die vraagie, waar sekere goed gevra word, ander goed nie. So kom ons kyk, na die eerste ding wat ons moet doen. So jou inkomstebelasting betaal, nie. So daar is baie maniere om te kyk na jou inkomstebelasting wat betaal moet word. Um, hierso, sal ek vir julle tip gee, inkomstebelasting betaal, inkomstebelasting. Nou, ek sê gewoonlik, kom ons gaan kyk, wat sy inlichting hier so rakende my inkomstebelasting sal wees. Wat sal, wat sal betrekking hee op my inkomstebelasting? Soos julle kan sien, hier so is die woord inkomstebelasting. Nee, maak het mooi blauw vir julle, ek hoop julle kan het sien en kleer. Daar gaan ek aanbeweeg en sê, oké, okay, daar is een bedrag, maar gewoonlik is hier een vier punte vraag. Nou, waar is ander inkomstebelasting? Ek sê nog een ekie, so hier is ons inkomstebelasting. En soos julle kan sê, het ek nou drie bedrag om die vierde bedrag te bereken. So ek wil kyk, omdat ons het nou al een paar keer gedoen het, ons het nou die kontant weer gedoen kwartaal 1 en dalk kwartaal 2 toe ons uh, juni toets geskryf tot examen, as jylle examen geskryf het, en nou in die, die record examen. So kom ons kyk, ek gaf jylle so 2 minuten gee, kom ons kyk wat school eerste vir my die rechte bedrag kan gee. So 
So kijk, ek sal sê, jy kan gebruik een theerrekening, een algemene grootboekrekening as jy wil, jy kan dit doen, of jy kan uh, die nota gebruik, of jy kan net uh, bewerking wees, onthou baie belangrik, ek wil nie net een bedrag sê nie, ek wil een bewerking hee, nie, ek wil een bewerking sê Ik wil nog zo'n so minuut kans geven. Ik heb reeds veel alle inlichting uitgewezen, so hele boer die bewerking vinnig te kan doen. Um, weer eens, als je die bewerking mee doen, hoeveel je twee uit drie te krijgen, ach, twee uit vier te krijgen. So, als je je bedrag neerschrijft, ik wil niet net een bedrag zien voor vier punten, ik wil tenminste vier bedrag zien um, voor vir, vir, vir vier punten. Als je twee keer verkeerd is, is het raar. Je krijgt tenminste nog steeds twee uit vier. Maar Wees vir my wat jylle gedoen het om die finale betaling te kry. Wat het jylle vir die SAID betaal um, die laatste jaar aan inkomstebelasting? Nou, denk ek, ek het jylle genoeg tijd gegeen. So, ek gaan nog graag op jylle wees hierso. Soos jylle kan sien, is daar nou plek hierso. So, as jylle wil, kan jylle moos nou hierso gaan skryf en haakie die jylle bewerking ek gaan dit nou nou vir julle doen, maar ook, as julle vat hierdie, is nou julle, julle aan boekboek. As julle wil, kan julle net een teekie trek hier, so as julle wil, um, en een klein doen daar, as julle nie daarvan hou nie, kan julle ook altyd sê, ek gaan hierdie bewerking, kom ons doen dit eindelijk hierboe, ons kan altyd een pijlkie maak, so, en sê, ek gaan nou die bewerking hier so doen vir belasting. En ek hou van hierdie teerrekeninge, ek gaan dit een bykie inzoom, so julle mooi kan sien, Ek hou daarvan om het so te doen, want dan weet ek, ek gaan punte kry. Nee? Dan kom ons gaan kyk eerstens. Aan die begin van die jaar het ek een krediet saldo van 23.800. So ek kan sê, ek het een saldo hier so, en jy hoef nie die woord skryf nie, van 23.800, as ek het nie mis het nie, ja, 23.800, en hoe kom is dit aan die kredietkant, want dit hulle sê dit is aan die kredietkant, nee? Dan, Kijk, ek gewoonlik die volgende ding is, wat is my uitgave vir die jaar? En onthou, jylle gaan nie punte kry vir die bewoording nie, maar jou uitgave vir die jaar gaan altyd aan die kredietkant wees, want dit is eindelik wat ek moest betaal het, nee. In a, in a perfect world, so ek hier die uitgave betaal het. Nou, as ek gaan kyk na my uitgave, dit is 415200, en dit is 415200, sit ek nou na neer, nee. Nou, daar is klaar 2 uit 4. Nou, kom ons kyk na die derde ene keer. Inkomstebelasting hier aan die debietkant is 4.500. Nou onthoud, dit is in die debietkant. So ek moet hier saldeer met 4.500, maar hoe gaan ek dit doen? Ek gaan moet hier so saldo inwerk, om te sê, hier het ek een saldo van 4.500. En dit beteken, ek het dan een saldo oorgedra en dan afgebring. En dit beteken, ek het dan betaal en betaal en betaal. So ek gaan nou gaan optel, net om seker te maak, ek gaan nou sê 23.800 plus 4.500 plus 415.200 en dan ga ek 443.500 kry en dan op die ander kant, ek gaan dit nou moes oordra na die ander kant, die selfde lijnkie, 443.500 en dan hoe kry ek dit nou gelijk? Ek moet nou hier sê 443.500 500, en dit gaan dan wees my bank, dit is dan wat ek betaal het, nee, en as jy dit so logisch aan trend denk, is ek het betaal wat ek geskuld het, as maatskapheid, ek het die volle uitgave betaal, as maatskapheid, en ek het oorbetaal, want SARS skuld nou vir my, die SAID skuld nou vir my geld, want ek het oorbetaal, so hulle skuld vir my 4500 hoekom, want dit is een debit saldo aan die begin van volgende jaar, of in die einde van die jaar, en dis beteken dat hulle gaan vir my moet betaal. So ek het betaal wat ek geskuld het, ek het die volle skuld betaal, vir die, of die hele volle uitgave betaal, en dan het ek die 4500 betaal. So, as ek nou wil gaan inskryf hierso, ek kan dan sê 4, 4, 3, 500, na hakkie, as jylle dit nie so wou doen soos ek nie, kon jylle altyd net gesê het 23.800 plus 4.5200 plus 
gaan die 4500 en dan sal jylle ook 4.0 gekryd. Ek hou altyd van my theerekeningkie, want ons gaan nogal van graad 9 af met die theerekeningen. Um, so, hoekom nie? Hoekom kan ek het nie gebruik nie? Nee. Nou, om bykie voor aan te gaan, kom ons kyk na die volgende en vaste baat is aangekoop. So, vaste baat is aangekoop is die volgende ding wat hulle wil hee, hulle moet uitwerk. Ek gaan sê, is gemoedig 5 punte. Ek gaan vir julle nou, is nou uh, 57 op my, op my oorlosie, so ek gaan sê, ek gaan vir julle 3 minuut gee, nee, om die vaste baat is, wat aangekoop is uit te werk. Nou, as ek nou gaan kyk na die inlichting is so, vir julle die inlichting daar kan uh, aan, aan, aan kleer uit aan die, Ek het waarde vermindering wat ons op my vaste baardes betrekking het. Nee, die waarde vermindering, ek het nie betaal nie, maar ek verloor waardes. So, wat is dit? Ek moet dit al gebruik. En dan vaste baardes. Nee, is vaste baardes nie so een boek, boek of draal waarde? Nee, nie so stuwe draal, like het my wat ook op my vaste baardes betrekking het. So, daar sla drie, wat ek nou in, in groen gemaakt het vir julle, of nieuws, is nie kleer, is nie, en dan het ek oud toerusting, hier so vaste baat is, oud toerusting is teen draalwaarde verkoop van 48.000, en dan sê hulle aanbouwings by gebouwe is gedeer in die jaar voltooi. Soos julle kan sien, het my baat is van 8.320.300 opgeskiet, alhoewel ek iets hier verkoop het, nee, alhoewel ek verkoop het, opgeskiet na 9.528.300. So, jy het nog so 2 minuut oor, dan om vir my hierdie laaste, hierdie, aan, hierdie, hierdie aanbouwings van gebouwe uit te werk, want dit is toch wat ons wil hee, hier so, waar hulle sê vaste baat is aangekoop, nee. Asjeblief, sê vir my ook, as ek te vinnig beweeg. Karel, en ons wil net eerst aan die skole wat wel hulle beide aan die chat sit, ons het gesê, ons het ook baie dankie vir gereelde terugvoering hier, ook ons vraag ook die ander ek goed doen, Dit sal gereid is, as hulle het kan op die WhatsApp groep sit, of in die chat, enig een, as het belief, dit sal gereid is om te hoor, dat julle saam met ons werk, dat julle weet, Hierdie punte is punte wat julle kan kry in die eindexamen. So as het belief het sal kry, het is om van julle te hoor. Kom ons kyk of die chatgroep ekie werk, kom ons kyk. Ek, ek sien nie. en ek iets deur kom nie, maar ek heb julle nog een minuut gee, dan weet ek, ek het julle genoeg tijd gegeen om hierdie te beantwoord. Weer eens, ek kan nie vir julle sê hoe belangrijk dit is om julle bewerkings te wees nie. Um, ek maak altijd een grap en sê, ek neem ons nie julle sakkerekenaars in en gaan terug en kyk hoe julle goed uitgewerkt het vir rekening kinder nie. Ek kan nie sien hoe jylle seker waar uitgekom het, as jylle net vir my die um, antwoord gee, en dit is een verkeerde antwoord, want jylle het een bewerking verkeerd gedoen, is dit 0 uit 5 byvoorbeeld vir die vraag. So kom ons gaan kyk. Vaste baat is aangekoop weer eens, jylle kan besluit hoe jylle dit wil doen. Nou ek sê gewoonlik, maak het makkelijk vir die persoon dat merk. Sien jy, ek gaan nou pelkie hier maak en sê, dra waarde aan die begin, plus, as ek iets hier aankoop, wat ek net bykie skryf, so dat het nekies wees, plus as ek iets aankoop, nee, onthoud, dit lyk soos my nood aan nummer 3 hierdie, ek gaan sê, minus as ek verkoop, die een dra waarde gewoonlik, minus ook jou waarde vermindering, en dan krijg ek ons my dra waarde aan die einde. Nou, jylle hoef nie die bewoording te skryf nie, ek skryf die bewoording, so dat jylle kan sien, wat jy goeie kies krijg. 
Nou, as ons gaan kyk na jou balansstaat, jou balansstaat aan die begin van die jaar, het gesê, ek het 8.320.000 draaiwaarde vir vaste baten, so 8.320.300. Dan, as ek gaan kyk na die selfde lijn, aan die einde van die jaar sê hulle my draaiwaarde is 9.528.300, nee, dat ek net seker gemaakt, 9.528.300, 300, en dan ek gaan hierdie in hakkie sit, want dit is gewoonlik wanneer my vaste baard is waarde verloor, of my vaste baard is word verkoop. Nou, as ek gaan kyk hier so, het ek reeds die oorbrengs uitgekoop van vaste baard is, en as hulle sê, dit is ten draal waarde verkoop, is dit mos perfect. So ek kan hom net bijvoeg hier so verkoop, mos gewoonlik ten draal waarde 48.000, en dan die laaste bedrag hier so is jou waarde vermindering 234, nee, 234.000, so kom ons het om in, 2, 3, 4, en soos julle kan sien, cut and paste, cut and paste, cut and paste ek, maar dit is my formule om die uit te werk, en dit is klaar 4 punte. Nou, hoe kry ek 5 uit 5? Ek gaan van onderaf begin, en soos ek van onderaf begin onthou, moet ek my bewerking verander, want dit is een gestelde bewerking. So ek gaan sê 9.528.300, plus 2, 3, 4.000, plus 48.000, minus dan die 8.320.300, en daar gaan ek sien, ek het aankoope gehad van 1.490.000, en dan moet ek dit nou net hier gaan inskryf en sê, ek het een uitvloei van kontant gehad, want ek het grond en gebouwe aangekoop, en daar, so sê ek jakkie, jy kan ook besluit om dit hier so te doen, so te sê dit, daai bedrag, plus daai bedrag, plus daai bedrag, minus daai bedrag, by voorbeeld, maar ek hou daarvan om dit piekie volgens my nota te doen, want ons het hierdie nota ook al van graf die nacht geoefen, ouwens, so, as mys vat, ons het rarig nou hierdie geoefen, so ons kan nou net die nota kie gebruik, want ons moet eindelijk die nota nou al ken net vele wees hier so, die opbrengst uit die verkoop van vaste baardes, dit betekent dit is een invloei, nee, dit is een invloei, en dan, as ons kyk na die vermindering van die vaste deposit, so net om vele te wees, waar daar 400.000 vandaan kom, as jy gaan kyk na die vaste deposit toe, dit was 500.000, nou is dit net 100.000, so dit het afgeneem met 400.000, dit betekent, ons het ons vaste deposit terug ontvang, die geld terug ontvang, daar 400.000 is terug in ons bankrekening, dit is nie meer in die beleggingrekening nie. Nou, kom ons gaan kyk, gaan gebykie na jylle volgende stikkie. Nou, hierso, ek sal sê, jylle moet baie mooi lees en baie mooi kyk, jylle sê, soms moet kyk na die opbrengs uit die aandele verkoop, fondse gebruik om aandele terug te koop, dan is daar een lijnkie wat daar niks op is nie, so die lijnkie onthou, as ons kyk na finansiering, finansiering beteken weer eens, ek kan een lening gaan maak, of een lening terugbetaal by die bank, so ek moet nou gaan kyk hier so lening, so ek gaan net hier so sê, eers lening miskien, en dan hier so net die verandering in kontant en kontant, voor die lente, en dan weet ek, ek het kontant aan die einde, maar het ek kontant aan die begin. Nou kom ons gaan kyk eerstens na die lening. Die lening is lekker ene. As ek gaan kyk na die lening dit was, kom ek kyk net of hulle iets sê, sien julle, hulle sê niks eindelijk van die lening daar nie, nee. So al wat ons een lening het, is ons het een lening hier so in ons balans staat, of die uitreksel uit die balans staat, hier so het ons een lening, soos julle kan sien, die lening was 1.2 miljoen, nou is dit 900.000, dit beteken ons lening het verminder, het het afgegaan met wat? 300.000 rand, nee. So dit beteken ons het om betaal. So ek sal sê die lening terugbetaal. En dan kan ons in haakie sê 1.2 miljoen minus die 900.000. En omdat ons het terugbetaal het, weet ons ons het een uitvloei van gelde en daar is die 300.000 as een lening wat ons terugbetaal het. Nou kom ons gaan kyk weer na die aandele en ons het het al voorheen gelees. Hulle sê, hier so, ons het gewone aandele gehad vir 800.000, verdere 200.000 verkoop. Hulle sê nou nie, hoeveel ons daarvoor verkoop het nie. Nou, dit is nou, oh, wat nou, wat nou, wat nou. 
Want ons het 200.000 aandele verkoop. Maar teen watse bedrag, dit is nou die vraag, teen watse bedrag het ons nou hier die aandele verkoop? So dit is nou bykie moeilik. Nee, kom ons, kom ons vergeet nou eers bykie daarvan, kom ons denk nou, ach, ons gaan nou nou, ons gaan, ons gaan, ons gaan nie die stress daarover nie, ons gaan dit nou nou doen. Op 29 februari al het die maatskapie 90.000 aandele teruggekoop teen 81.000 rand meer as die waarde van die aandele gebaseerd op die gemiddelde aandeelprys, 9 rand 10. Nou, dit weet ons nou nie, ons het 81.000 rand betaal vir die fondse gebruik om aandeel terug te koop, so ons kan dit gaan gaan daar doen, nee. Ons het 81.000 rand gebruik, wat ons betaal het, extra, maar ons moet nou ook gaan sê, wat het ons, wat het ons terug koop, 90.000 aandeel, maal die gemiddelde prijs van 9 rand 10, nee. So dit is dan my, my bewerking. Ek moet eerst gaan sê wat 90.000 maal 9 rand 10, want ek betaal die volle bedrag vir die, vir die aandeelhouwers. 90.000 maal met 9 rand 10, dit sal wees 819.000, nee, 90.000 maal met 9 rand 10 is dan ja, 819.000. So dit is wat ek gemiddeld terugbetaal het, nee maar onthou, ek moet die 81.000 bijvoeg, so dit beteken, ek het 900.000 rand betaal, vir hierdie aandeel wat ek teruggekoop het, nee. Nou die opbrengst en aandeel is nou nog steeds vir my bykie het, een moeilike saak, want hulle het nou nie vir my gesê in hierdie inlichting, hoe ek hierdie aandeel, hoeveel het ek gekry vir hierdie 200.000 aandeel, nee. ek, het, ek het 200 verkoop, 200.000 aandeel verkoop, maar wat het ek gekry vir dit? Nou die groe ding is, jylle kan nou sit en stress en worry, maar kom ons sê, ons los om verlaaste, kom ons los om verlaaste, kom ons gaan gaan kyk na jou, na jou, na jou kontant, nee, jou kontant en equivalente. So as we gaan kyk na kontant en kontant equivalente, het ek aan die einde van die jaar, het ek nie oortrokke bank nie, en ek het 5, 6, 500, so 56,500, so kom ons kyk, ek kan aan die einde dan makkelijk sê, ek het 5, 6, 500, En hoe weet ek dit so makkelijk? Oeh, hierdie ene kie. Ek weet, daar is geen oortrokke bank nie. So jy moet altyd, maar altyd, maar altyd gaan kyk, as jy na die onderste deel van hierdie kontant vlieg doen, of daar oortrokke bank is of nie. So nou wil ek vraag, hoe gaan ek met hierdie twee bedrag werk, om dit nou in te skryf in my kontant vlieg aan die begin? Gaan ek net die 5000 inzet, gaan ek sê, minus 5000, wat gaan ek doen? Ek gaan vir julle gaan gauw so'n minuut gee om daar wat te dink, en ek gaan gauw vir julle self in te vul. Weer eens, julle kan antwoorde op WhatsApp aanstuur, julle kan julle antwoorde ook vir my op die chat sit as julle wil, is altyd lekker om van julle te hoor, dan weet ek, ek praat nie met myself nie, en ek weet julle werkte my so saam met my. Maaie, dankie vir die terugvoering wat ons gekryd van Sex and C, wat ek nou ook gepost het binnen in die chat. So, ons sien uit na nog van die antwoorde. So, ons wacht vir julle om vir ons te sê, wat is die kontant wat die bezigheid het aan die begin van die jaar? Wat sy kontant is in die kontantvloeistaat aangedeken aan die begin van hierdie financiële jaar. Weer eens baie belangrik om julle bewerkings te wees, ek gaan vir julle dan gaan vir die antwoord terugvoer gee, ek weet julle het geantwoord op die WhatsApp groep, gaan nou die inlichting kry, so kom ons kyk aan die begin, gaan ek nou hier so skryf, ek het minus 220.000. Hoekom sê ek is een minus 220.000? As julle gaan kyk hier so na hierdie 220.000, beteken dit, oortrokke bank beteken ek is in die minus. Ek skuld die bank 220.000 rand. So dit is een minus. Maar as ek hierdie 5.000 vat, wat ek daar as wisselgeld het, kan ek moes daar inbetaal? Nee, plus 5. So as ek sê minus 220 plus 5.000, dan gaan ek ons nou bieke kleiner minus hee. So dan gaan ek een kleiner minus van 215.000 hee. En dan laastens, hoe kry ek hierdie bedrag hier so? En weer eens as jylle van onderaf opwerk, verander net jylle bewerking. Nou as ek so op een tijdlijn vir jylle somme hier so kan wees, ek het nou minus 2. Hoe gaan ek by plus 3 uitkom? Ek gaan eerst nou moet sê plus 2, dan gaan ek nou sê plus 2 is 0, en dan gaan ek moet sê plus 1, dan gaan ek moet nou 3 kry, nee. 
selfde makkelijke verduideliking. As ek met een minus begin, en ek het nou een plus, en ek moest een baie groter plus vir die jaar gehad, want ek het moest nou boos beer bijtel, nee. So as ek van onderaf opwerk, moet ek moest daar bedrag hier nou gaan bijtel. So ek nou sê 215.000, plus 56.000, en dan ga ek sê, dit is 271.500, nee. En dan as jylle gaan kyk, as ek dan 271.000, 500 vat, minus 215.000, dan gaan ek moos hierdie bedrag kry van 56.500. So dis hoe dit werk. Hier weer eens, hoe gaan ons merk julle, ek gaf julle pinkie daag hier, hierdie gaan julle moendlik bewerkingspunt wees, en hier so gaan julle julle ander 2 of 3 punte kry, en daar ook nog bewerkingspunt so iets. Maar weer eens, punte wat julle kan kry, as julle net weet waarom die inlichting te gaan kry, weer eens, vir kontant, balans staat, nee, en jylle wees jylle bewerkings, dan kan jylle punte kry. Nou, ek is nog bezig om te wonder, hoe gaan ons hierdie opbrengs kry? Ek wonder of daar iemand is, by enige een van die drie skole, wat nou online is, wat vir my kan sê, wat denk jylle kan ons doen? Want hulle het nou nie vir ons gesê, hoeveel ons nou ontvang het, per aandeel, of per al die aandele, van daar 200.000 aandele, wat ons nou verkoop het nie. Ons weet nou nie. Is daar enig iemand wat weet? Jylle kan jylle hande oplig, jylle kan op die WhatsApp groep sê, maar die is nou nogal die moeilik enigie, dis waar jylle nou punte moet kan, as jylle nog steeds nie weet, in die examen nie, beweeg gaan na die volgende vraag toe, los hierdie, want dit is rarig die higher order question, soos dit die moeilike vraag is, en jylle gaan daar die punte nie kry nie, beweeg jy daar aan, en gaan kyk wat jylle kan doen in die volgende vraag, los hierdie vir jy laaste, Jy laas het jylle daar ook nog bykie 10-15 minuten tyd om te sê, ek het nog tyd, nou gaan ek weer hierna kyk. As jylle nie weet nie, beweeg aan. En anders moos jylle tyd en dan kry jylle nie die vraas daar klaar beantwoord en dan verloor jylle makkelijke punte. So ek sal sê, gaan altyd terug na goed wat jy kan gebruik om waardes te bereken. So, hier sal geek jylle baie inlichting maar as ek na die inlichting kyk, kan ek dalk moendlik die nota tot die balans daar doen. Nou, as ek gaan kyk, ek gaan dit sommer hier so op my antwoordboek doen, of my vraag stel doen, nie op die antwoordboek nie, nou kan jylle, ek sal gewoonlik jylle anraam met nie dadelijk op die antwoordboek te doen, maar ek het nou al die inlichting reeds hier so, en is makkeliker vir my. So ek gaan nou sommer gaan gaan nota hier boe maak, nie, onthou jy die nota waar jy die aandele kapitaal in twee deel, en ek gaan net na die uitgereikte kant kyk. Nee, die uitgereikte kant beteken dat ons ons het 800.000 aandele uitgereik aan die begin van die jaar, en die 800.000 was connected met hierdie equiteit, jou gewone kapitaal, die so jou 7.200.000. Nee, dit is jou kapitaal vir die 800.000. Sien jylle, so dit is jou gewone kapitaal aan die begin van die jaar. Toet jylle moos 200.000 aandele verkoop. Op die eerste dag van die jaar. Maar ons weet nou nie vir wat nie. Ons weet nie hoeveel ons het gekryd vir dit nie. Toe het ek gesê, ons het hoeveel duizend aandele teruggekoop. Ons het 90.000 aandele teruggekoop. En dit beteken ek nou sê, 1 miljoen minus 90 geef my 910.000 aandele. Aan die einde, nee. Nee. En kom ons kyk, as ek dit nou aan die einde het, het ek nie ook my kapitaal aan die einde nie, wat is my gewone kapitaal aan die einde? 8281, sien julle hierdie bedrag hier, soos jou 8281 is jou aandeel aan die einde. En dan weet ek, ek het moest teruggekoop. Maar want daar het ek teruggekoop in die gemiddelde die gemiddelde prijs van wat? 9 rand 10, omdat jy die gemiddelde prijs was 9 rand 10. En hulle sê, dit is die gemiddelde aandeelprijs. So dan kan ek ons nou gaan uitwerk, wat is die gemiddelde prijs hier so? 9 rand 10, ons het dan eindelijk uitgewerk, die gemiddelde prijs van 9 rand 10, maal 90 is, ek denk, 819, maar kom ons gaan maak net wel seker, 90 maal 9 rand 10 is 819, en soos julle kan sien, het ons nou 3 uit 4 van die bedrag. So nou kan ek net gaan sê, van onderaf op, 8281 plus 819 minus 
en dan gaan ik moest naar 1 miljoen 900.000 kry, en daar 1 miljoen 900.000 is dan moest wat ik ontvang het, toe ek aan die hele verkoop het, so wat ek net hier gedoen het, nee, in rooi, so dat ek hier gaan skryf, en dan sê, dit is een invloei, so ek ontvang die geld, 1 miljoen 900.000, en dan kan jy, jou bewerking wat ek nou daar gedoen het, hier so gaan sit het, om te gaan wees het, dus ek het bewerk het, nee, ek hoop nie, daar is enige vraag nie, as daar is, gaan ek vir julle gauw, een minuut of 2G, om dit in die chatbox te sit, of in die, in die WhatsApp te stuur, dit sal kruid wees om van julle te hoor, ehm, En dan gaan ons gaan gauw kyk of ons een volledige tweede vraag ook nog kan, kan doen. Ek sê niks nie. Ek gaan vir jou... Ek gaan nou vir julle sê of ek a, a enige chats kry. Ek sê nie die chats nie, so ek gaan... Ek gaan vir julle dan nou aangaan met die volgende vraag. Ek weet nie, um, dit draai net aan my kant. Karel? Yes. Um, ons het geen um, communicatie in die chat op hierdie oomblik van die school nie. Oh, dankie. Dankie, Janet. So, I'm going to go on. So, kom ons kyk na die volgende vraag. Dan, dan kan ons aanbeweeg, dit is goed as aan die vraag is nie, maar my tegen julle verstaan, en julle, julle koop met die materiaal. So, ek gaan dan aanbeweeg na vraag 2 toe, activiteit 2 van vandag, ons het die hele half uur, amper die hele half uur, so kom ons kyk hoe ver ons, ons kan gaan met hierdie, um, dat ek nie ga hierdie helemaal groot maak, so dat julle mooi kan sien. Ek gaan nou sê die financiële aanwijsers en die kontant vir die staat weer eens, hulle sê, kies die correcte woorde uit die wat tis naakies gegewe, skryf slechts die woorde langs die vraag nummers 2.1.1 tot 2.1.3 in die antwoordboek meer, en daar so is dit, nee, weer in sy klein staterkie vir julle, ek gaf julle minuut, kom ons sê 2 minuut, kom ek gaf julle 2 minuut op hierdie ene keer, en dan kyk julle of julle dit gaan kan beantwoord. Weer eens, al drie skole wat online is, julle is meer as welkom om die antwoorde op WhatsApp te stuur, of dan in die chat te sit, of jylle gaan ook jylle hande opsteek, en dan somme antwoord, as jylle wil, as dit makkelijker is. So, kom ons kyk na die eerste een, 2.1.1, die directeersverslag of die auditverslag hier verduideliking van die bedrijfgeerde van die maatskapie gedurende die financiële jaar. Ek sal sê, dit gee die hele maatskapie verduideliking, so dit is die directeersverslag wat gebeur het in die jaar, wat gaan gebeur volgende jaar, dit is gewoonlik die directeersverslag, die auditverslag sal net um, inlichting gee betrekking tot die financiële state van die maatskapie. Dan, wat sy auditeer is verantwoordelik vir die gereelde monitering van die financiële beheermaatregels van die maatschappij, en dis gemiddelik die interne ook, die interne een moet kyk, wat alles mooi verloop, glad verloop in die bezigheid, want daar die onafhankelijke een gaan kom kyk of alles recht um, aangeteken is, en of daar geen bedrog of snaaks dinge nie die maatschappij plaasgevind het nie, en die laaste een, in die geval van die bankrootskap, is die aandeelhouwers nie gewoonlik vir die skulde van die onderneming, verantwoordelik nie. So, jy kan verloor net wat jy beleed in die maatskapie. So, ek gaan nie my eie private bees, uh, huis, of my motor, of enig iets private wat ek besit verloor nie. Al wat ek kan verloor, 
is wat ek wil hee, en dit betekent, dit is beperkte aansprekelijkheid, ek kan niks meer as dit verloor neem, so as ek 5 rand of 5000 rand verleed, na maatskapie, dit is al wat ek kan verloor. Nou, hoe Sanda beperk is ons volgende um, hoofgerecht, um, die financiële jaar eindig weer eens op 28 februari 2021, weer eens my nogal belangrijk, is om te sê, ek begin dan die jaar ons op 1 maart 2020, dan weet ek tenminste, dit is my, my financiële jaar. Nou, hulle vraag hier, so bereken die volgende cijfers vir die 2021 contant vir die staat en inkomstebelasting, gelijk bekend, is het om nou net gedoen, ek ga vir julle paar minuutig hier om die ene keer eerst te doen en dan so ons kyk na die dividende betaal. Al twee werk min of meer op die selfde prinsip, maar kom ons kyk na die inkomstebelasting betaal, weer eens gaan kyk, waar is my inlichting vir inkomstebelasting Nou, hier so sê hulle, um, hier so is my uitreksel uit die inkomste staat. Nou, soos julle kan sien, hier so is net toe wens voor- en nabelasting. So, voor- en nabelasting beteken ons die verskil tussen die twee gaan my belasting gee, nee. En dan wat ons kan gaan kyk is, is daar enig iets anders wat julle sien van belasting? Nou, ek sien hieronder sê daar een SID inkomstebelasting, sien julle? en hulle sê daar, onder wat, bedrijfslaste. So, hierso het ek nou twee saldo's, wat al twee aan die kredietkant het wees, aan die begin van die financiële jaar. Um, so, daar sê, kom ons kyk of julle dit kan doen, ek gaf julle so twee minuut te gee. Um, terwijl die leders bezig is om te kyk om die vraag te beantwoord, asblief die opvoeders in die klaskamer kan jy asblief die bijwoningsregister optooi. Die link is gepak in die meeting chat, so as jy asblief dit kan voltooi op die huidige oomlik, is daar net een van die skole wat die register ingevul het. Baie dankie. Weer baie meer is welkom om die finale bedrag wat ons betaal aan inkomstbelasting die jaar om ons aan te stuur op die WhatsApp groep of in die chat. Um, ga nie meer as 6 cijfers wees nie. Julle hoef nie die bewerking te wees nie. Julle kan dalk net stuur wat ons betaal. Um, ek wil nog so paar sekondes gee. Maar kan ons kyk. Weer eens die vraag word um, Jelle paar keer herhaal, um, dit is een vraag wat baie keer opkom in, um, in die eindexamen. Um, ek sê much loved vraag, so uh, leders, kyk, weet hoe meer die te bereken, weet hoe om die, die, die bedrag wat ons betaal aan um, die SAID te bereken, um, dit is een rarige vraag wat, wat baie, baie voorkom. Nou, as ek gaan kyk... Antwoord van Roosendal, hi voor rekening kunde, ek is nie seker of dit een negatieve bedrag is, van 582.600. Kom ons kyk of jylle reg is. So, kom ons gaan kyk. Ek gaan gaan hier in ons antwoordboek, soos jylle kan sien, hoe om het te, be, te, te, um, te beantwoord in die antwoordboek. Um, weer eens, daar is een lekker blokkie gegeen, een bewerkings, bewerkings gebruik dit. Julle sal sien weer eens is vier punte. Nou, my bewerking, ek, ek hou van my algemene grootboekrekening T-rekening kies. Um, weer eens, julle hoef nie baie te skryf nie, julle kan net belasting skryf, of julle kan net sê belasting betaal. En kom ons gaan kyk, my eerste bedrag wat ek gaan begin is my, my kredietsaldo van 69300. Nee, 69300 is my kredietsaldo, so my saldo is dan 6,9,300. En dit is ons nou my saldo afgebring. Ek skuld, dit is aan die kredietkant, hoekom skuld ek? Want dit is definitieve bedrijfslas. Nou, het ek gaan uitwerp, wat is my verskil tussen wins voor en uh, wins nabelasting? En die verskil is dan my 5,3,300. En dit is dan my belasting. My uitgave, dit is wat ek moet betaal. So my uitgave is dan 5, dubbel 3, 
100. En dit is wat ik moest in een normale jaar betaal het, maar want daar nou ik schuld reeds geld van laatste jaar. Nee. En dan zal ik zeggen, omdat ons nog een krediet saldo heeft, moet ons die krediet saldo eerst omdraaien naar debit toe, want dit is af oorgedraaien. So saldo oorgedraaien, dan kan ik zeggen saldo afgebring hierso, want dan weet ik, dit is die saldo aan die kredietkant wat ik afgebring het, nee, en dit is 19.800. So ek kan dan gaan skryf 19.800, wat ek in die begin van die uh, volgende jaar skuld, maar aan die einde van die financiële jaar skuld ek dan 19.800. So saldo afgebring, saldo oorgedra, en soos jy kan sien, steeds een krediet saldo. Dan, wat moet ek doen? Ek tel die groter kant op, die groter kant, sê ek plus 6, 9, 300, so dit is 6, 0, 2, 400, ek draal dit oor op die selfde pleinkie, op die selfde aan die ander kant, om te sê, al twee kante met gelijk is, dan ga ek sê, minus 19.800, en dan krijg ek 5, 8, 2, 600, en dit is dan wat ek betaal het, dit is die bedrag hier wat ek wil heet, dit is my bankbedrag, en onthou, dit is wat ek betaal, so jy kan sê, 5, 8, 2600 betaal, of as jy dit net taak in een hakkie wou sit, of enig iets, jylle sal dan tolpunt is so kry. So baie mooi. Ja, maar ek is nie seker of jy die chat kan sien nie, maar ons het ook terugvoer gekry van sex en see, ek weet nie of jy wil ek moet deel gauw vinnig, en dan moet jy net weer sê na dit, so ek gaan net hierdie window gauw gauw sê met hierdie antwoord op, kan jy dit sien. Ek kan dit sien, baie mooi vol punte daar, en weer eens, leders, jylle hoef nie die bedraag, die die bewoording te skryf nie, jylle kan rarig net die bedraag skryf as jylle wil, ek hou daarvan om die bewoording te skryf, want dan weet ek, ek maak sin uit wat ek doen, en jylle kan sien waar ek die bedraag krijg, maar hierdie 4 uit 4, baie, baie mooi. Dankie, so jy moet net weer jou skerm nou deel met ons. So, laat ek graag een deel. Ek spreek jylle werk saam en jylle, jylle krijg die goed recht. Dit is wat ons wil hoor en dit is wat ons wil sien. Kom, ons krijg een vrouw, laat ek net graag hierdie, daar sy. So, kom, ons kijk na die volgende vraag en dit is weer eens een vraag wat keer na keer opduik, die dividende betaal. Nou, ek sê gewoon, kom, ons gaan kijk na die dividende. Nou, ek hou daarvan om dit net te noem, Dividende gaan nooit in die inkomste staat wees nie, nee. Onthou, ons gaan nooit geld wat ons uitbetaal aan ons aandeelhouwers of aan ons eienaars in die inkomste staat sit nie. Dit is een arbeginsel daai. Bezigheidsentiteit, nee. Daai bezigheidsentiteit. En dan kan ons kyk hier so na ons aandeelhouwers vir dividende. Ek gaan dit al vir een bykie aan een kleer doen. Hier so is aandeelhouwers vir dividende. Soos jylle kan sien, skuld ons al aan die begin van die jaar, februari 247.500, en aan die einde van die jaar skuld ons, hoe weet ons ons skuld, want is een bedrijfslas weer eens, ons skuld aan die einde van die jaar 340.000. So, net om vir jylle te laat weet, en net soos dat jylle kan uitmaak uit die inlichting uit, hierdie is die finale of die eind dividend van laas jaar, of van die jaar, sorry, van die jaar, nee, dit is laas jaar. En dan dis die finaal bewedeng vir die jaar, nee. So, ek hoop jylle kan dit mooi sien. So, laas jaar en die jaar, nee, finaal. Wanneer ga ek die 340 betaal? Dit gaan eers 340 gaan betaal word, volgende jaar, nee. So, ek gaan dit nie die jaar betaal, nee. So, as ons nou gaan kyk, en ons sê, so, totale dividende beloop, 835 vir die jaar. Dit is nou moos, jou totale dividend, jou, jou, interim en, jou eind, of jou finale dividend. Nee, daar het weer saam gaan 835 wees. So, ek het nou weer reeds vir julle eindelijk die antwoord gegeen, So kom ons kyk of jylle dit gaga kan doen. Ons het so'n bykie tyd. So kom ons van die eerste twee minuut gaga en kyk of jylle dan die finale dividend gaga kan bereken. Ek sal sê, gebruik die selfde formule 
as with the Hebraic term, and comes to the last thing. Um, Terwijl die leders nog bezig is, ons is so 14 minuten nog oor van hier die sessie, um, net weer een herinnering om die bijwoningsregister te voltooi, ons sal ook een terugvoering voor een feedback form um, schakel, net weer plak in die chat, um, so dat jylle net ook die terugvoering voor ons kan, kan voltooi as die tef. So weer eens, ek wil net sê, as jylle bewerkingswijs, hier kan jylle ma ma a, a, baie makkelijk drie punte uit vier punte kry, as jylle net bewerkingswijs, omdat die aandeelhouders vir dividende uit jou uh, uittreksel van die staat van financiële positie of jou balans staat gegee is, kan jylle rarig verseker wees om tenminste drie uit vier te kry. Ek gaan nou aanbeweeg en dit gaan wat dan doen. So as ons gaan kyk hierso, ek gaan sê dividende, ek gaan nou so maar net dit so maak en dan sê dividende betaal, sien jy, jy hoef nie vol, volledig uit te skryf nie, net so lang jy weet wat jy doen, nee, die saldo aan die begin, weer eens, die saldo aan die begin was 2, 4, 7, 500, en ek hoop jy krijg dit reg, en dan jou uitgave, jou volle uitgave te die jaar, het ons moest gesê, ons het jammer, yes. ons het terug voor ek het nou die enig en gemis van Roosendal, um, wat gesier het in die, in die chat, 247.500 plus ja. 495.000 is gelijk aan 742.500 en dan staan daar de P aan het einde. Dit is een ander manier om het te doen, baie mooi as jy dit so gedoen het. Dit is precies die selfde wat ek hier so doen, so as jy jylle sal sien ek gaan die selfde bedrag kry, um, onthou net met jou theerrekening moet jy altyd sê, sal die oorgedra en dan sal die afgebring. Ek gaan soms al twee met, methodes en maniere vir julle verduidelik, maar soos julle kon sien, ek het die 2, 4, 7, 500 gevat en ek het om daar neergesit as die sal die aan die begin van die jaar, die uitgave geluis en dan jou sal die aan die einde van die jaar was 340.000 en dan het ek opgetel en afgetrek en onthou die 340 het ek weer afgebring, hier so afgebring, 340.000, en dan het ek my bank gekry wat 742.500 is, en dit is dan jou finale bedrag, wat jy kan dan doen in jou antwoordboek, is net sê 742.500 betaal. So dit is die een manier om het te doen, die ander manier om het te gaan doen, is jy kan sê die 247.500, onthou ek gaan nie te langer as die jaar van aandeelhouwers schuld nie, so dit is die eerste bedrag wat ek definitief gaan betaal, en dan die interim dividend is dan betaal in augustus 2020, finale dividend van 20 cent per aandeel is 28 februari, verklaar, totale bedend is 8, die verdiense per aandeel is gewees 74 cent, so dan die verskil daar is, as ek sê, minus 20 cent gaan vir my 54 cent gee, en dan kon jy nou gesê het, daar 54 cent maal met die aandele wat uitgereik is, daar 1650, dit is die ander manier om het te doen, as jy wil makkelijk om het te doen, en dan het dit by te tel by die 247.500, as nie, ek hou daarvan om net my theerrekening te voltooi en dan te sê, dit is my totale betaling dan. Maar al 200% reg. Kom ons kyk of ons gaan gaan die contantvloe tenminste kan klaarmaak vandag. Hulle sê nou financiële aktiviteite, contant gevolge van die financiële aktiviteite van die bezigheid. So kom ons gaan kyk hier so wat sê hulle hier. Finansieringsaktiviteite. Finansiering is weer eens wat as ek my aandele verkoop of terugkoop, daar die twee, en dan een lening, nee. So kom ons gaan kyk, ek hou altyd daarvan om te begin met die lening, wat is my die makkelijker enekie, so as ons gaan kyk na die lening, nou sien julle, o, wat gaan daar aan, daar is nou een vraagteken, so wat moet ek gaan doen, ek gaan nou bykie lees, ah, hier sê hulle vir my paar dinge van die lening, hulle sê die saldo van die lening, is 2 miljoen en 80.000, sien julle, dit is die saldo aan die begin, 2 miljoen en 80.000, en dit is aan die begin van die jaar, 
dan sê hulle maandelikse terugbetalings is 35.000 rente ingesluit en dan die gekapitaliseerde rente is 270.000. Nou, wat ek gewoonlik sal sê is die maandelikse terugbetaling van 35.000 rente ingesluit. So ek so gaan sê het 35.000 mal 12 en dan gaan ek sê ek het 420.000 terugbetaal aan rente en die lening nee. Maar nou is jylle gekapitaliseerde rente was 270.000. So, as ek sê, 270.000 was die rente. Wat was die lening dan? En dan kan ek gaan uit dat die lening sal dan wees, as ek sê, 420.000 minus 270.000. En dan gaan ek 150.000 kry, wat dan my lening is. Nou, ek sal gaan sê, gaan sê lening terugbetaal. En wat ek sal doen is, ek sal sê 12 maal 35.000, geef vir 420.000, minus dan die rente wat ek moes boe aan my kontant vloeistaat sal berekening, dan gaan ek sê 150.000, en hoopelik skree jylle allemaal nou op en af en sê dit is verkeerd, want as ek betaal, wat moet ek doen, ek moet daar hakkie sit, ek moet daar hakkie hee, as ek nie hakkie hee, dan gaan ek nie die volle punte kry nie neem. Kom ons kyk ek gaan na jou, additionele aandele uitgereik. Nou, as ek gaan kyk, hierso is my aandele wat ek hierso het. Hierso kan ek gaan sien, dat ek aandele teruggekoop die in die neger aan 50, maar daai gaan ek nou moet heel moendlik gaan kyk, wat is my hooggemiddelde aandele prijs. Ek wil nie jaag nie, so wat ek sal sê is, gaan kyk wat ek met die vorige oefening gedoen het, om dan die aandele uitgereik en dan teruggekoop uit te werk. As ek gaan kyk, het ek moes nou die saldo, so as jy gaan kyk die saldo, kom ons kyk, ga gauw hierso neer, die saldo vir gewone aandele, daar is het genoeg tyd, ek gaan nie jaag nie, hier is ons jou kapitaal, gewone kapitaal, So ek gaan dit soma op my vraag stel doen, dan gaan julle sien hierso het ek moest nou aandele uitgereikt in 11.220.000 en hierso het ek my 9.555.000 en as ek terugkoop hierso kan ek moest nou haakie sit, nee, terugkoop, ek het gesê 335.000 aandele, maal met 9 rand 50, dan kry ek moest my 3.1 8,2,500 rand, en dan kan ek moest my additionele aandele uitgereik uitwerk, so kan ek sê 9,5, plus, want ek verander die bewerking op na, as ek van boon te werk, plus 3,1,8,2,500, minus dan my 11,220, dan gaan ek moest 1,5, 1,7,500 kry. En daai bewerking moet julle mooi vir my wees. Hierso, so ek kan sê, opbrengs uit aandele uitgereik en dan kan ek nou moes net gaan sê my 1,5,1,7,500 en dan terugkoop. En onthou, dit is weer een moeilike gedeelte waar ek kan sê terugkoop om die finale of om een paar punte te kry. Kan ek sê terugkoop, kan ek gaan sê 9,50 maal met 3,3,5. En onthou, ek gaan bykie meer as dit betaal, maar ek gaan nou dit bytel. Ek wil net julle wees om een finale punt hier so te kry. As julle gaan kyk na julle, en ek gaan gaan sien waar so is ons... So, om die finale punt te kry, kan julle altyd gaan sien, hierso is dit nou, want ons het het teruggekoop tegen een gemiddelde prijs, lyk het my, ek het nou nie vraag gelees nie, maar om die finale punt te kry, kan ek een haakje kry, daar stilkoekje, een duinak, as ek die totale bewerking doen vir hierdie. So, kom ons kyk, ek het nou die bedrag, is 3,182,500.
En dan kan je de hele kring van krijgen daar als je dan die taal optelt, 6, 2, 6, 2, 5, 2. En ik denk dat het 500 dat zijn. Want daar wijst die bewerking altijd. Dan om af te sluiten, niet te jaag nie, net jylle kontant begin en eind sal dus weer eens, kom ons gaan kyk, ek gaan het sommer een geel die doen, dan kan ons sien, hier so gaan jylle sien wie ek het een oortrokke bank, en ek het die kontant en kontant equivalente, so ek gaan hy daai bedraal net invul, my kontant aan die einde is baie makkelijk 120 700, so dit is in die einde 120 700, Hier so gaan ek een hakkie moet maak en sê, ek het kontant, ek het 1, 5, 4, 700. En dan gaan ek my oortrokke bank aftrek, my oortrokke bank is mos nou die 90.000 daar, so ek gaan dan sê, minus 90.000, want ek het daar bedrag daar, en dan gaan ek sê 1, 5, 4, 700, minus 90, dan krijg ik 6, 4, 700, en onthou as ek van die onderaf opwerp, want ek sê 120.700 minus 6, 4, 700, dan ga ik sê, dan krijg ik 56.000, en weer eens as ek sê 56.000 plus daar bedrag, en ek my eind sal die daar krijg. Let me just double check something here, opbrengst van aandele uitgereik. Oeh, sien ek het een foutje gemaakt hier so. Ek moest seker te vinnig gegaan het. As jylle gaan kyk hier so na jylle noodtaakie waar het ek die noodtaakie gehad. Oeh, nou, ek het te vinnig. Dan kyk net hier so mooi na my bewerking. Ek denk ek het een fout gemaakt hier met my bewerking hier so. Net, ons nog een minuut, ons nog een minuut, kom ons kyk ek gegaan hier so. Ek het my 1.220.000, ek het weer 9.5, ek moet net gaan gaan kyk hier so of ek een foutje gemaakt het, ek dink ek het, as ek nou van die memo hou, dat ek moet net gaan gaan double check, so ek het hier so aan die begin 11.220, aan die einde het ek 9.5, en dan sal het aandele teruggekoop die 9, so as sien, dit is die 9.50 wat ek teruggekoop het, dit is die totale bedrag, so ek moet mooi gaan kyk, hoe ek lees, nee, ek het nou te vinnig gelees, ek het nou gejaagd, dit is gedoelik nie aan die einde, nee, aandele uitgereik, moet ek gaan kyk, hoe ek uitgereik het, so het teerrekening sal bykie veel beter gebaat het, om dit dan te doen, en so gaan jylle kan sien, waar ek dan nie fout gemaakt het, nee, gaan kyk net, ons is nou nie tyd om die fout op te los nie, maar my begin sal doe, en eind sal doe is gegee, en dis moet ek gaan kyk, daar 3, 3, 5, hoeveel, hoeveel rand het ek nou betaal vir die, hoeveel rand het ek ontvang vir die aandele, so ek gaan nou nie in detail kan gaan nie gaan kyk na hierdie ene kie, hier so is die memo, trek het die rekening kie op, dan weet jylle waar ek daar fout gegaan het nou met die berekening, maar gaan lees baie mooi, wat ek het nie mooi gelees nie, as jylle gaan lees, aandele teruggekoop die 9,50, dit is die totale bedrag wat ek betaal het, nie die boogemiddeld of gemiddelde bedrag nie, nee, Bye, thank you.